നമസ്കാരം സ്വാഗതം ഞാനാണ് സ്ത്രീയിലേക്ക് ഭിന്നശേഷിക്കാരായ വ്യക്തികൾ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ എങ്ങനെ ഈ വെല്ലുവിളികളെ തരണം ചെയ്യാം കുടുംബത്തിനും സമൂഹത്തിനും വഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന പങ്ക് എന്നിവ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാനാണ് സ്ത്രീയിൽ ഇന്ന് ചർച്ചയിൽ നമ്മളോടൊപ്പം പങ്കുചേരുന്നത് ശ്രീമതി സവിതാ കുമാരി ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ ക്ഷേമത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാമൂഹിക പ്രവർത്തക സ്വാഗതം മാഡം ഞാനാണ് സ്ത്രീയിലേക്ക് ചിഫാനി ബ്രാൾ ഇന്ന് ചർച്ചയിൽ നമ്മളോടൊപ്പം പങ്കുചേരുന്നു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തക ജ്യോതിർഗമയ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സ്ഥാപക സ്വാഗതം ഞാനാണ് സ്ത്രീയിലേക്ക് സംസ്ഥാന ഭിന്നശേഷി ഉപദേശക സമിതി അംഗം ശ്രീമതി കൈരളി എം പി നമ്മളോടൊപ്പം ചർച്ചയിൽ ചേരുന്നു സ്വാഗതം മാഡം ഞാനാണ് സ്ത്രീയിലേക്ക് സിഫാനിയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഈ സംസാരം തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ സിഫാനിയുടെ ഇതുവരെയുള്ള ഒരു ജീവിതയാത്ര പ്രേക്ഷകർക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാമോ ഞാൻ ജനിച്ചപ്പോൾ തന്നെ എന്നോട് എൻ്റെ അമ്മ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു രണ്ട് ചാലഞ്ചസ് ഉണ്ട് ലൈഫിൽ ഒന്ന് യുവർ ബ്ലൈൻഡ് സെക്കൻഡ് യുവർ എ ഗേൾ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ചാലഞ്ചസ് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് ഒരു ബ്ലൈൻഡ് ആയിപ്പോയി ഒരു ഗേൾ ആയിപ്പോയി എങ്ങനെ ജീവിക്കും എന്ത് ചെയ്യും എന്നായിരുന്നു എല്ലാവരുടെയും ഒരു വിഷമം എൻ്റെ വീട്ടുകാരുടെയും എൻ്റെ ബന്ധുക്കളുടെ ഇൻഫാക്ട് ഞങ്ങൾ പഞ്ചാബീസാണ് ഞാനൊരു മിലിറ്ററി ഫാമിലിയിലാണ് ജനിച്ചത് പിന്നെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയെടുത്തു എൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഞാൻ ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് തുടങ്ങിയത് ഫാദറിന് അവിടെ ഫോറിൻ പോസ്റ്റിംഗ് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് അതിനുശേഷം ഞാൻ വന്ന് ചേരുന്നത് കേരളത്തിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞാൻ കണ്ട കേരളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ നിഷ്കളങ്കരായ ആൾക്കാർ ഈവൻ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ പോകുമ്പം മീൻ വിൽക്കുന്ന സ്ത്രീകളായാലും അവരുടെ വോയിസസൊക്കെ വളരെ നിഷ്കളങ്കരായിരുന്നു നമ്മളെ വിളിക്കുമായിരുന്നു സംസാരിക്കുമായിരുന്നു വാങ്ങിക്കാൻ പറയുമായിരുന്നു പക്ഷേ ആ ഒരു ഇന്നസെൻസിൽ ഒരുപാട് പെയിനും ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ നേരിടുന്ന ചലഞ്ചസ് അവരുടെ ആ വോയിസിൻ്റെ ശൈലിയിൽ തന്നെ അവരുടെ ആ വേദന എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ആ ഒരു ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഈ വ്യക്തികളുടെ കൂടെ നന്നായിട്ട് കൺവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരാളുടെ ഭാഷ അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും അവരുടെ വെല്ലുവിളികൾ എന്താണ് അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ എന്താണ് അവരുടെ സങ്കടങ്ങൾ എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം അങ്ങനെ കുറേ പേര് സങ്കടം പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുന്ന മെയ്ഡായാലും അവർ അവരുടെ അവരുടെ വിഷമം പറയുമായിരുന്നു അവരുടെ ഹസ്ബൻഡ് അവരെ അടിക്കാനും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുമായിരുന്നു എൻ്റെ അമ്മ ഒരുപാട് കൗൺസിലിങ് ചെയ്യുമായിരുന്നു സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഫാമിലി ക്വാർട്ടേഴ്സിലൊക്കെ പോയി ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾക്ക് അപ്പം ഞാൻ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ കാണുന്നുണ്ട് സ്ത്രീകൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ എൻ്റെ അമ്മയുടെ മരണം ഉണ്ടായി എൻ്റെ അച്ഛൻ കാർഗിൽ യുദ്ധത്തിലേക്ക് പോയി അപ്പം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കായി പോയി ആസ് എ ഗേൾ ഐ വാസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി എല്ലോൺ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് പോകുകയുണ്ടായി ഞാൻ കോട്ടൺ ഹിൽ സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത് പത്താം ക്ലാസ് വരെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഊട്ടിയിൽ പോയി ആർമി സ്കൂളിൽ പഠിച്ചു അതിനുശേഷം എനിക്കങ്ങനെ ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു ഈവൻ എൻ്റെ ഡെയിലി ലിവിങ് സ്കിൽസ് പോലും എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പം എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലേഡി ഉണ്ടായിരുന്നു അവരിപ്പോഴും എനിക്ക് അമ്മയെ പോലെയാണ് എല്ലാം സ്കിൽ എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നു കാരണം സ്കൂളിൽ അങ്ങനത്തെ സ്കിൽസ് പോലും നമുക്ക് ആരും അറിഞ്ഞു തരത്തില്ല ഡ്രസ്സ് ഇടാനും കോം ചെയ്യാനും അത്രയും ഡിസേബിൾഡ് ലേഡീസ് ഓർ ഗേൾസ് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് ചാലഞ്ചസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും ആഫ്റ്റർ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് മൈ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇപ്പം എൻ്റെ ഹോസ്റ്റലിൽ ഗേൾസ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴും കാണുന്ന അവർക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ല റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധവൽക്കരണം ഇല്ല കാരണം ആരും പറഞ്ഞു തരുന്നില്ല വി ആർ സപ്രസ്ഡ് വി ഡോണ്ട് വി കനോട്ട് ആസ്ക് സച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കിതൊന്നും ചോദിക്കാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം വിഷലി ഇമ്പേർഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ കേൾക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യം ഒരുപാട് ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ടാവും ഹൗ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഗേള് എന്താണ് മെൻസുറൽ സൈക്കിൾ എന്താണ് എന്താണ് പ്രഗ്നൻസി എങ്ങനെയാണ് ഇതുണ്ടാവുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ റീപ്രൊഡക്റ്റ് ഹൗ ഹൗ ഷുഡ് ബി കീപ്പ് ആർ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻസ് ഹെൽത്തി ആൻഡ് ക്ലീൻ എങ്ങനെ ഒത്തിരി 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 ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഞാൻ ടു തൗസൻഡ്
പുറത്ത് വരാനായിട്ട് ഞാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് അവരെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ മൊബിലിറ്റി ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു വൈറ്റ് കെയിൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു നൗ ഓൾസോ ദർ ആർ ഗേൾസ് ഹു ആർ അഷേംഡ് ഓഫ് യൂസിങ് ദ വൈറ്റ് കെയിൻ നാണക്കേട ഈ വൈറ്റ് കെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് പോകാനായിട്ട് കാരണം അവർ അയ്യോ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരും കളിയാക്കും ഞങ്ങളെ ആരും കല്യാണം അപ്പം ഞാൻ പിന്നെ ബോയ്സ് ഉപയോഗി ആ ബോയ്സിന് എന്തും ചെയ്യാം ഞങ്ങൾ സ്ത്രീകളല്ലേ ഞങ്ങളെ കാണാൻ ഭംഗിയില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ആരും കല്യാണം കഴിക്കത്തില്ല ഞങ്ങളെ ആരും കൊണ്ടുപോകത്തില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ വയ്യ എന്നിട്ട് എല്ലായിടത്തും തട്ട് എല്ലായിടത്തും തട്ടേ മുട്ടയൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പം ഇതൊന്നും പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല പക്ഷേ ഇപ്പം ഞാൻ കുറേ പേര് ഞാൻ ബോധവൽക്കരിച്ചു കുറേ സമൂഹത്തിൽ മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് ഇൻ ദ ഡിസേബിലിറ്റി ഫീൽഡ് ഇപ്പം കുറച്ച് ഗേൾസൊക്കെ വൈറ്റ് കെയിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഷോപ്പിൽ തന്നെ പോകുന്നുണ്ട് ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഈവൻ ഒരു ഹോട്ടലിൽ തന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ബിക്കോസ് വി ആർ സ്കേഡ് ഓഫ് ദ സോഷ്യൽ സ്റ്റിഗ്മ കരളി മാഡത്തിൽ നിന്ന് ഇടയ്ക്ക് തന്നെ ഒരു വിഷയം ചോദിച്ചു തുടങ്ങിക്കൊള്ളട്ടെ നമ്മൾ കുറേ കാലമായി പറഞ്ഞിരുന്ന ഡിസബിലിറ്റി പിന്നീട് നമ്മൾ ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് എന്നാണ് പലപ്പോഴും അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ നിയമം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പിന്നീടും അതിനെ ഡിസബിലിറ്റി എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പരാമർശിക്കുന്നത് ആക്ട് വന്ന സമയത്തൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് എന്തെല്ലാമാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഭിന്നശേഷിയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് പുതിയ ആർ പി ഡബ്ല്യുഡി ആക്ട് പ്രകാരം ഇരുപത്തൊന്ന് വിഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഭിന്നശേഷിയെ നമ്മൾ പുനർനാമകരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ലോക്കോമോട്ടീവ് ഡിസബിലിറ്റി അതുപോലെ മൂവ്മെൻറ്റിനുള്ള പരിമിതികൾ മൂവ്മെൻറ്റിലുള്ള പരിമിതികളായിട്ട് അത് നമ്മൾ ലോക്കോമോട്ടീവ് ഡിസബിലിറ്റി എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ കാഴ്ച പരിമിതികൾ ശരിക്കും നമ്മൾ ബ്ലൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പാടില്ല ഇപ്പോഴത്തെ നിയമപ്രകാരം അപ്പം നമ്മൾ കാഴ്ച പരിമിതി തന്നെയാണ് അതിന് ആക്റ്റീവ് ആക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൽ ലോ വിഷൻ ഉണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും കാഴ്ച പരിമിതി ഉള്ളവരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡഫായിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട് അത് നമ്മൾ കേൾവി പരിമിതി തന്നെ നമ്മൾ പറയണം ഡഫ് എന്നുള്ളത് നമ്മളങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കില്ല ഡെഫ്നെസ് അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുണ്ട് ബുദ്ധി പരിമിതി ഉള്ളവരാണ് അതിൽ തന്നെ ഓട്ടിസം ഉണ്ട് മെൻ്റൽ റിട്ടാർഡേഷൻ എന്ന് ഇതുവരെ പറഞ്ഞിരുന്നത് നമ്മൾ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഡിസബിലിറ്റി എന്നുള്ള പദവി ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളതുണ്ട് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഡിസബിലിറ്റി അതിലാണ് വരണം പിന്നെ സെറിബൾ പാഴ്സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വിഭാഗം സി പി വരുന്നുണ്ട് അവർ ബുദ്ധിപരമായിട്ടും അവർക്ക് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ലോക്കോമോട്ടീവായിട്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ ചലനപരമായിട്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങളും അസ്ഥി സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ തളർ മസ്തിഷ്ക തളർവാദം എന്നാണ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ അതിനെ പറയുന്നത് സി പി ആയിട്ടുള്ളത് ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി നമ്മൾ പുതിയ ആർ പി ഡി ആക്ട് പ്രകാരം ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ പോലും നമ്മൾ ഡിസബിലിറ്റിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് നിയമപരിധിയിൽ അതായത് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് പിന്നെ ഇൻപുട്ട് വേണ്ട നമ്മൾ എന്താണ് പിന്തുണ സംവിധാനം വേണ്ട കൈപ്പിടിച്ചു ഉയർത്തേണ്ട വിഭാഗങ്ങളെ മൊത്തം നമ്മുടെ ആക്ടിൻ്റെ പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവരാനും അവർക്കെല്ലാം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സേവനങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ ആളുകളെ അതിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഇരുപത്തൊന്നിനം ഡിസബിലിറ്റിയാണ് നമ്മളുടെ പുതിയ ആർ പി ഡി ആക്ട് പ്രകാരം വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം മാഡം ഇരുപത്തൊന്നോളം ഏരിയ പറയുകയുണ്ടായി എങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ കുട്ടിക്കാലം പൊതുവിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ഞാൻ ശരിക്കുമ്പോഴേ വികലാംഗയാണ് എൻ്റെ അനിയത്തിയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കുടുംബത്തിൽ ഒരു കുടുംബത്തിൽ രണ്ട് പേര് വികലാംഗർ അപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞിനെ കാണുമ്പോൾ ആ കുട്ടീൻ്റെ അവസ്ഥ ഓരോരോ കാലഘട്ടം നമുക്ക് വേഗം ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയും ഞാൻ അതിലൂടെയാണ് വന്നത് ആ വഴിയിലൂടെയാണല്ലോ വന്നത് കുട്ടികൾക്ക് എന്താ പറയുക എല്ലാത്തിൽ നിന്നും ഒറ്റപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് പൊതുവെ കാണുന്നത് ഒരുപാട് നമുക്ക് രണ്ട് ഘട്ടമായിട്ട് ഈ ഒരു വിഷയത്തിന് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തറിയേണ്ടതുണ്ട് ഒന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ മറ്റൊന്ന് മാതാപിതാക്കൾ നേരിടുന്ന ആദ്യത്തെ നമുക്ക് മാതാപിതാക്കളുടെ മേഖലയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്ക് വരാമെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് മാതാപിതാക്കളുടെ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ എന്തെല്ലാം അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ഒരു വീട്ടിൽ മൂന്ന് മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളെ രണ്ട് പേര് ഞങ്ങൾ ഞാനും എൻ്റെ അനിയത്തിയും ജന്മന വികലാങ്കര അമ്മ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടു ിട്ടുണ്ട് അത് ഞങ്ങളെ നോക്കുന്നതിനും അതല്ല എങ്ങനെയാണ് ഈ മക്കളെ വളർത്തുന്നത് ഒരുപാട് അവർക്കുള്ള ധൈര്യം കൂടിയും
കരച്ചിൽ ഉണ്ടായി നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പീഡിയാട്രിഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ജീപ്പൊക്കെ എടുത്ത് റൂറൽ ഏരിയ കൊണ്ടുപോയി പീഡിയാട്രിഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് കാണിക്കണം അപ്പോൾ പീഡിയാട്രിഷ്യൻ്റെ ടേബിളിൽ കുട്ടിയെ കടത്തി നോക്കുമ്പോൾ കരയുന്നതല്ല ഡോക്ടർ ശ്രദ്ധിച്ചത് തല അങ്ങനെ പിടിച്ചു നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ സെർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും പറഞ്ഞു ഈ കുട്ടി എം ആർ ആണ് മെൻ്റലി റിട്ടാർഡാണെന്ന് എനിക്കിപ്പോഴും ആ യാത്ര മറക്കാൻ കഴിയില്ല എൻ്റെ അച്ഛൻ എൻ്റെ രണ്ട് പിന്നെ സഹോദരങ്ങളും എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനും പിന്നെ വീട്ടിലടുത്തുള്ളൊരു സ്ത്രീയും കൂടെയാണ് പോയിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവരോടാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ സീരിയസ്നെസ് അവർക്കല്ലേ അറിയുള്ളൂ അപ്പോൾ എൻ്റെ അച്ഛൻ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് അതുവരെ എനിക്ക് എന്താ പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഗൗരവം അറിയില്ല ശരിക്കും എന്തോ കുട്ടിക്ക് കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് അറിയാം എന്നല്ലാതെ പക്ഷേ വീട്ടിലെത്തുന്നവർ ആരും സംസാരിച്ചില്ല വീട്ടിലെത്തിയതും അച്ഛൻ എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരഞ്ഞു എൻ്റെ മോളുടെ ജീവിതം നഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോഴും എനിക്ക് തീവ്രത അറിയില്ലായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ അത്ര ഏജ് ആയിട്ടില്ല മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും അത്ര അതിൻ്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ടോ എന്തോ അങ്ങനെയായിരുന്നു പക്ഷെ അതോടുകൂടി എനിക്ക് തോന്നുക എൻ എൻ എന്നേക്കാളും കൂടുതൽ തളർന്നത് എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും സഹോദരങ്ങളും ഒക്കെയാണെന്നുള്ളത് പിന്നീട് എന്താ വെച്ചാൽ ആ കുഞ്ഞിനെ വളർത്തുന്നതിലുള്ള ഒരു പ്രയാസമാണ് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് ശരിക്കില്ല പാല് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് എടുത്ത് സ്പൂൺ വഴി കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അത് കുടിക്കില്ല കുട്ടി നന്നായി കരയും കുട്ടിയെ എങ്ങനെ സമാധാനിപ്പിക്കണം എന്ന് നമുക്കറിയില്ല രാത്രി ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കരയും അപ്പം നമ്മൾ കുട്ടി ഉണരാതിരിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഭയം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ടോർച്ചറിങ് കുഞ്ഞ് എന്ത് ശബ്ദം കേട്ടു എങ്ങനെയെങ്കിലും ഉണർന്നാൽ പിന്നെ കരച്ചിൽ നിർത്തില്ല വിശന്നിട്ടാവാം പ്രശ്നം നമുക്ക് അറിയൂല ഒരു നോർമൽ കുട്ടിയുടെ ഇഷ്യൂസ് സാധാരണ എല്ലാവർക്കും ഏജ്ഡായിട്ടുള്ള പാരൻസിനൊക്കെ അറിയാം അവർ പറഞ്ഞു തരും പക്ഷേ ഇത്തരം കുട്ടി എന്തിനു കരയണു ഒന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല കുട്ടി പാലാണെങ്കിൽ നന്നായി കഴിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ വിശന്നിട്ടാവാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ രാത്രി കാലങ്ങളിലെല്ലാം ഈ കുഞ്ഞിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് നമ്മൾ അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്ത ജീവിതാനുഭവങ്ങളാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു കുട്ടീനെ പ്രസ് അമ്മ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിൽ മറ്റുള്ളവരൊക്കെയും വളരെ ഡിപ്രസ്ഡ് ആവുകയാണ് ഇങ്ങനെ കുടുംബത്തിൽ വന്ന് ഭവിച്ചുവല്ലോ എല്ലാവരും സഹതാപപൂർവ്വം കുഞ്ഞിനെ കാണാൻ വരുന്നവരൊക്കെ സഹതാപത്തോടെ നോക്കി പോവുകയാണ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വന്ന ഈ ഫെയ്ത്തിനേക്കാൾ നമ്മൾ സങ്കടപ്പെടുന്നത് മറ്റുള്ളവരുടെ സഹതാപം കാണുമ്പോഴാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അതുപോലെ നമ്മളുടെ എന്തോ എന്താണ് കർമ്മദോഷമാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ളൊരു പഴി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ എന്തോ എന്താണ് മുൻജന്മ പാപം കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും അത്തരത്തിലുള്ള ഈ സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു ഈ ഭിന്നശേഷി വരുന്നതിനോടുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് സമീപനം സമീപനം അത് നമ്മളെ വല്ലാതെ ഈ ഒരു മേഖല നമുക്ക് കൂടുതൽ സംസാരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളതായിട്ട് തോന്നുന്നു അതിന് മുമ്പ് ടിഫാനിയിലേക്കും കൂടി ഇതേ വിഷയം ഒന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചോളട്ടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന പങ്ക് എത്രത്തോളം വലുതാണ് ഈ ഒരു കാലയളവിൽ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ ഒരു വിധം ഇപ്പം എൻ്റെ ഫാദർ മിലിറ്ററിയിൽ ആയതുകൊണ്ട് ഫാദറുടെ ഭാഗത്ത് അങ്ങനെ വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു കാരണം ഫാദർ ഡെയിലി ഓഫീസിൽ പോവാ വരിക അങ്ങനെ ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് അത് ഭയങ്കര പ്രയാസമായിരുന്നു അമ്മ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് കരയുകയുണ്ടായി പിന്നെ എൻ്റെ അമ്മ ഡിപ്രഷനിലോട്ടായി അങ്ങനെ ഡിപ്രഷനിൽ പോയപ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ അമ്മ അതിന് അസുഖം വന്നു അങ്ങനെ അസുഖം വന്നു അങ്ങനെ മരിച്ചതാണ് അവർ കാരണം അത്രയും അവർ ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിരുന്നു അച്ഛനും എപ്പോഴും കൂടെ ഇല്ല ഫീൽഡ് ഏരിയയിലാണ് അമ്മയ്ക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഈ ചലഞ്ചസ് മോസ്റ്റ്ലി ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൾക്കാർ കാണിക്കുന്ന സിമ്പത്തീസ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ അമ്മ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിപ്രസ്ഡ് ആക്കിയത് പക്ഷെ എന്നെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു പൂക്കൾ കാണിക്കുമായിരുന്നു ഗാർഡന് കാണിക്കുമായിരുന്നു എല്ലാ വ്യക്തികളുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം തരികയായിരുന്നു കാരണം അവരൊരിക്കലും എന്നെ ഒന്നിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയില്ല ആ നന്ദി എനിക്ക്
അവർ മോളെ അങ്ങ് വീട്ടിൽ പൂട്ടിയിട്ടിട്ട് വാ കുട്ടിക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല ഇവൻ സ്വന്തമായിട്ട് വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ ഒന്നും അറിയില്ല കുട്ടിക്ക് ആ കുട്ടിക്ക് ഏകദേശം ഒരു യങ് ഏജ് തന്നെയാണ് ഐ തിങ്ക് ഷീസ് ഇൻ ഹർ ട്വൻറ്റീസ് പക്ഷെ അവർക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല കാരണം അവരുടെ അമ്മ പോവും വരും പക്ഷെ ഭയങ്കര വാത്സല്യവും സ്നേഹവും ഒക്കെ തന്നെ പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഓവർ പ്രൊട്ടക്ഷനും ഭയങ്കര ഒരു ഭയങ്കര ഡിസ്ക്രിമിനേഷനൊക്കെയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആ പേരൻസ് നമ്മളെ ഓവർ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാം രണ്ട് തരം സ്നേഹമാണ് ഒന്ന് എക്സ്ട്രീം ഓവർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അങ്ങ് ഓവർ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് കെയർ ചെയ്ത് അങ്ങ് നമ്മളെ കൊല്ലുമാണ് അവർ ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ മറ്റൊരു തരത്തിലാണെങ്കിൽ എക്സ്ട്രീം നെഗ്ലിജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇഗ്നോറൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് സ്വീകരിക്കാതെ പേരൻസ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ഒരു ന്യൂട്രൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് വാത്സല്യം കൊടുക്കുക വാത്സല്യം കൊടുക്കുക സ്നേഹിക്കുക അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അവരെ സ്വയം പ്രാപ്തരാകുക അവ അവരെ അവരെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തരാക്കുക പ്രാപ്തരാക്കുക അതാണ് എനിക്ക് പേരൻസിനോട് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ മറ്റവരെന്ത് പറയുന്നു അത് കാര്യമാക്കാതെ നിങ്ങളുടെ കുട്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഗിഫ്റ്റ് ആണ് അത് ഗേൾ ആണെങ്കിൽ പോലും അതിന് ആര് കല്യാണം കഴിക്കും അതിന് വൈകല്യം വന്നാൽ അതിനിങ്ങനെ സ്ത്രീധനം കൊടുക്കുക ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ദൈവം എല്ലാം കൊണ്ട് തരും നിങ്ങൾ ആ കുട്ടിയെ നല്ല രീതിയിൽ വളർത്തി കൊണ്ടുപോവാം മറ്റൊരാളുടെ തലയിൽ ഭാരം ആകാതെ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് വളർത്തുക ബാക്കിയെല്ലാം തന്നെ താൻ വരും എങ്ങനെയാണ് ഇതവർക്ക് മറികടക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഏറ്റവും എനിക്ക് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ പാരൻസിൻ്റെ കൂട്ടായ്മ ആണെന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നതിൽ അപ്പുറത്തേക്കും നമ്മൾ പാരൻസിൻ്റെ എല്ലാവരും ഇപ്പം അമ്മമാരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ രൂപപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ സങ്കടങ്ങൾ പറയാൻ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഇഷ്യൂ ഓരോ കുട്ടികളുടെയും ഇഷ്യൂസ് വേറെ വേറെ ഇഷ്യൂസ് ആയിരിക്കും ആ ഇഷ്യൂസ് പരസ്പരം സംസാരിക്കാനും ഓരോ അമ്മയും അത് നേരിടാൻ എടുക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡുണ്ട് ആ രീതികളുണ്ട് രീതികൾ അപ്പോൾ ആ രീതി മറ്റൊരു അമ്മയ്ക്ക് ആ കുഞ്ഞിനെ സ്കില്ല് എടുക്കുന്നതിൽ പരിശീലനം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഉപകരിക്കും ഉപകാരപ്രദമാവും ഇത് പത്ത് പൈസ ചിലവില്ലാതെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റി മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ ആലോചിക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബശ്രീ സംവിധാനം പോലെ തന്നെ ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ ഒരു അയൽക്കൂട്ട സംവിധാനങ്ങൾ സംസ്ഥാനം മൊത്തം രൂപപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ വലിയൊരു എംപവർമെൻറ്റ് വരും അവർ ഈ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും ഒറ്റപ്പെട്ട് പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടവർ ഈ പറയുന്ന സോഷ്യൽ സ്റ്റിഗ്മുണ്ട് മറ്റുള്ള നമ്മുടെ കല്യാണം മറ്റുള്ള ഫംഗ്ഷൻ മറ്റുള്ള പൊതുവെ പൊതു ഇടങ്ങളിലേക്കൊന്നും ഈ ആളുകൾ പ്രവേശിപ്പിക്കാത്ത ഇപ്പോൾ ഇവർ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഞാൻ ഭിന്നശേഷിക്കാരി അല്ലെങ്കിലും എൻ്റെ മോൻ്റെ ഭിന്നശേഷി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പോലും എനിക്ക് അനുഭവങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അനിയൻ്റെ മോളുടെ വിവാഹ നിശ്ചയം തൊട്ടടുത്ത് നടക്കുകയാണ് ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എൻ്റെ ഒരു ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ അപകർഷത ബോധമാണോ എനിക്കറിയില്ല മറ്റൊരു ഫാമിലി ഈ കുഞ്ഞിനെ കുട്ടിയെ കാണാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ കാണുമ്പോൾ അവ ആ കാണാൻ വന്നവർ ഈ കല്യാണം മുടങ്ങുക എന്നൊക്കെ നമുക്കൊരു പേടിയുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെയല്ല കുടുംബത്തിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കുട്ടി ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു കുട്ടി ഏത് ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള കുട്ടികളും വന്നാൽ പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഇത് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് വല്ലാത്തൊരു ചിന്ത ചിന്ത സമൂഹത്തിൽ രൂഢമൂലമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ കുഞ്ഞ് അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കല്യാണം പോലും മുടങ്ങിപ്പോയാലോ രണ്ടാമത് ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് കുട്ടി അപ്പോൾ ആ കല്യാണത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നിശ്ചയത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനൊക്കെ ഈ കുട്ടികളെ ഇടപെട്ടിട്ട് അവിടുത്തെ സന്തോഷം സന്തോഷമല്ലാതെ ആവും എന്നുള്ളൊക്കെ ആശങ്കകൾ ഒരമ്മയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വീടിനെ വീട്ടിലെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വല്ലാതെ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുന്നുള്ള ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ എനിക്കത് വല്ലാതെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കല്യാണ ഫങ്ഷനുകളിലൊന്നും അധികം പോവാ പോവാറില്ലായിരുന്നു കാരണം കുഞ്ഞിനെ ഒതുക്കി നിർത്താൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല ആളുകളുടെ ഇടയിൽ വെച്ച് കരയും ഷാഠ്യം പിടിക്കും എന്തിനാ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോൾ മറ്റുള്ള നമുക്ക് ശരിക്കും നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള സ്റ്റിഗ്മ കൊണ്ടല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ പേരൻസിന് ഇത് മാറണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിയിൽ മനോഭാവം മാറണം സൊസൈറ്റി ഒരു ഉൾച്ചേർക്കൽ സമൂഹമായിട്ട് ഇവർ
എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടത് അതിന് ചെറിയ രീതിയിൽ മനസ്സിലാവും കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടുപോയി ശീലിക്കുമ്പോൾ അതുമാത്രമല്ല സൊസൈറ്റിക്കും കൂടെ മനസ്സിലാവുന്ന ഇപ്പം നമ്മുടെ കുടുംബ അംഗങ്ങളാണെങ്കിൽ ഈ കുഞ്ഞും ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ആ ഒരു കല്യാണത്തിന് ഹി മസ്റ്റ് ഗോ ഇപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫാമിലി ബോണ്ടേജസ് ഇല്ലായിരുന്നു കാരണം ഞങ്ങൾ എൻ്റെ പേരൻസ് ആർമി ഇല്ലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പഞ്ചാബ് വിട്ട് അങ്ങനെ പോയി അതുകൊണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസിനോട് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പേരൻസിൻ്റെ ഒപ്പം പോവുക നിങ്ങൾ ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഗ്യാദറിങ് എൻജോയ് ചെയ്യുക കാരണം നിങ്ങൾ പോയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ എല്ലാവരും ഒതുക്കി നിർത്തത്തേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ പോയി പോയി ഒരു പ്രാവശ്യം പോയാൽ കരയുമായിരിക്കാം ഇപ്പോൾ ബ്ലൈൻഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഒരു പ്രാവശ്യം എങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ട് തട്ടുമായിരിക്കാം മെൻ്റലി ചാലഞ്ച് ആണെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം ഒന്നേ കരയുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുക പക്ഷേ രണ്ടാമത് പ്രാവശ്യം പിന്നെ പക്ഷെ മൂന്നാമത് പ്രാവശ്യം ഹി ഹാസ് ടു ബി എക്സെപ്റ്റഡ് ഹി ഹി ഹാസ് എ റൈറ്റ് ടു ലിവ് ഇൻ ദ വേൾഡ് അതിനെ കൊല്ലാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല അത് മെൻ്റലി ചാലഞ്ച് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് എത്ര നാളെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒതുക്കി നിർത്തും അതിന് വേണ്ട രീതിയിൽ കുറച്ച് ഈ ഇൻ്റർവെൻഷൻ സ്കിൽസും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രമേണ ശരിയാവും പിന്നെ സൊസൈറ്റി ഹാസ് ടു ചേഞ്ച് നിങ്ങളുടെ ആ കുഞ്ഞിനെ കാണുമ്പം ഒരു പ്രാവശ്യം എല്ലാവരും സഹതാപത്തോടെ നോക്കും അയ്യോ കഷ്ടമായി പോയല്ലോ മാനസിക വൈകല്യമുള്ള ഒരു കുട്ടിയായല്ലോ അത് ഇതെന്ന് പറയുമായിരിക്കും രണ്ട് മാത്രം പ്രാവശ്യം പറയുമായിരിക്കും പക്ഷേ പിന്നെയും പിന്നെയും നിങ്ങൾ ആ കുട്ടിയെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ദ സൊസൈറ്റി വിൽ ഓൾസോ നോ ഹൗ ടു എക്സെപ്റ്റ് ആൻഡ് നോ ഹൗ ടു ബിഹേവ് വിത്ത് സച്ച് എ പേഴ്സൺ സവിതയിലേക്ക് ഇതേ ചോദ്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് മാതാപിതാക്കൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അമ്മമാർക്ക് ക്രിയ ക്രിയാത്മകമായി ഈ ഒരു വളർച്ചയുടെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ സാധിക്കുന്നത് എല്ലാ എല്ലാ ഇങ്ങനെ ഭിന്നശേഷിയായിട്ട് ഇതാവുന്ന അനുഭവിക്കുന്ന അമ്മമാരും കുട്ടികളൊക്കെ ഒന്നിച്ചിങ്ങാണ്ട് ഒരു ഈ കുടുംബശ്രീ പോലെയുള്ള അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി അവർക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെട്ടതല്ല നമ്മളെപ്പോലെ ഇതിനെക്കാട്ടിയും കഷ്ടപ്പെടുന്നവർ അടിത്തളങ്ങളിലുണ്ട് അപ്പം നമ്മളെങ്കാട്ടി ഇങ്ങനെ താന്നിട്ടുള്ളത് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊന്നുമല്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് കരുതൽ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്നെങ്കാട്ടി എനിക്കിപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങി സംസാരിക്കുക വണ്ടിയിൽ പോയിങ്ങാണ്ട് ഓഫീസ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക പുറത്തുനിന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ സാധിക്കാതെ ഇപ്പം തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലുണ്ട് ഒരു മറിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു അമ്മ അമ്മേനെ നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാം ആർ പി ടി ഇത് ആക്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് സംവരണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിൽ അവർക്ക് വീൽ ചെയറോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിക്കോ ഒന്നും കൊടുക്കുന്നതല്ല അവിടെ ഒരു വലിയൊരു കുന്നിൻ്റെ മേലെ ഒരു അമ്മ ഒരു അമ്മ ഒരു സഹോദരൻ അവർ രണ്ടു പേരും ഹാൻഡിക്ക് അവിടെ ഇരുപത് വർഷമായി കിടക്കുന്നു ഇപ്പോൾ അടുത്ത ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടത് അവരെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് അവർക്ക് എന്ത് സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അവർ ഒന്ന് അവർക്കൊരു മെഡിക്കൽ ബോർഡിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വരെ ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല വികലാംഗർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭിന്നശേഷിക്കാർ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് എന്താ പറയുക സമയത്തിൽ ആ ഒരു കൃത്യമായ സമയത്തിൽ വേണ്ടുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങളൊന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല കിട്ടേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കിട്ടാതെ എത്ര ഇരുപത് വർഷമായി അവർ ഒരു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നടക്കുന്നു ഒരു മെഡിക്കൽ ബോർഡിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് നടക്കുന്നത് ഒരു അമ്മേൻ്റെ അവസ്ഥ നോക്കൂ സഹോദരനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇനിയും ഒരുപാട് മാറാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോലെയുള്ളവരെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് പഞ്ചായത്ത് മുതൽ പാർലമെൻറ്റ് വരെ സംവരണം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് തന്നെ നം നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട് നമ്മളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരാളാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ നമ്മളത് അനുഭവിച്ച് വരുമ്പോൾ ഓരോരോ കാലഘട്ടങ്ങൾ അത് അവർക്ക് അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഗ്രോയിങ് സ്റ്റേജിൽ ഒരു അമ്മയുടെ സാന്നിധ്യം എസ്പെഷ്യലി പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു അവരുടെ ഒരു പ്രസൻസ് എങ്ങനെയാണ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ആസ് എ ഗേൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ കാണുന്നത് എൻ്റെ യൂബേർട്ടി സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ ഹോസ്റ്റലിലായിരുന്നു അപ്പം എനിക്കൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു ഇതെന്താണ് എന്താണ് ഈ ഇത് ഉണ്ടാവുന്നത് ആയിരുന്നു അതോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആ ബ്ലൈൻഡ് ഒരു അങ്ങനെ ബ്ലൈൻ
ഹെൽപ്പറായിട്ട് അവർ എനിക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സ്വന്തം അമ്മയെ പോലെ അവർ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു പക്ഷെ അത് എൻ്റെ അമ്മ ഇല്ലായിരുന്നു മരിച്ചു പോയി സോ എനിക്ക് അത് അറിയാൻ കഴിയും പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി കുട്ടികളുണ്ട് ഹൂസ് മദേഴ്സ് ഉണ്ടായിട്ട് പോലും അവർക്ക് അറിയില്ല കുട്ടികളോട് ഇങ്ങനെ പറയും അവർ ശരിക്കും എല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കും അവസാനം ഈ കുട്ടി അതെ അവസാനം ഈ കുട്ടി എവിടെയെങ്കിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഹോസ്റ്റലിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഇത് എന്താണെന്ന് പോലും കുട്ടിക്ക് ആ അമ്മ എല്ലാം ചെയ്തു തരും എൻ്റെ എൻ്റെ ചില സ്റ്റുഡൻസ് പോലും എൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വന്ന് ഈ പ്രോബ്ലംസ് എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഈ അവരുടെ മെൻസിഡൽ സൈക്കിൾ എങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അവർക്ക് അറിയില്ല അത് വന്നാലും അറിയില്ല അത് പോയാലും അറിയില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് അറിയത്തില്ല കാരണം ആൻഡ് ദേ ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്ലോയിറ്റഡ് ഈവൻ ഞാൻ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വനിത കൃഷ്ണൻ എന്നൊരു സോഷ്യൽ ആക്ടിവിസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതെ പ്രജ്വല എന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഫൗണ്ടർ അവരുടെ ഒരു ടെറ്റ് ടോക്കിൽ തന്നെ കേൾക്കുകയുണ്ടായി ദർ അവർ ഒരു പ്ലേസിൽ പോയി എന്നിട്ട് അവരൊരു കുട്ടിയെ കണ്ടു ആ കുട്ടി മെൻ്റലി ചാലഞ്ച്ഡ് ആയിരുന്നു ആ കുട്ടി അവനെ എങ്ങനെ ആൾക്കാർ കൊണ്ടുവന്നു അവരിങ്ങനെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നു എന്നിട്ട് അവരിങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് അവരിട്ടിരുന്നു ആ കുട്ടിയെ ആ കുട്ടിയുടെ ബ്ലൗസിനകത്ത് ആൾക്കാർ ടെൻ റുപ്പീസിൻ്റെ നോട്ട് ഇട്ടിട്ട് കുട്ടിയെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ തന്നെ നിർത്തുമായിരുന്നു ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ അങ്ങ് ഒരു ടെൻ റുപ്പിയുടെ നോട്ട് ഇട്ടിട്ട് പോകുമായിരുന്നു ഈ ടെൻ റുപ്പീസിൻ്റെ നോട്ട് കുറേ കൂടി വരുമ്പം ആൾക്കാർ അത് ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് അങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ദിസ് ചൈൽഡ് ഡിഡ് നോട്ട് നോ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് കാരണം ആ കുട്ടിക്ക് മാനസിക വൈകല്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള പത്തറ്റിക് സിറ്റുവേഷനിൽ ഉള്ള പേരൻസും ഉണ്ട് കുട്ടികളെ തന്നെ വിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളെ മിസ്യൂസ് ചെയ്യുക കുട്ടികളെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷനുള്ള മാർഗം കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി പേരൻസിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവരുടെ പേരൻസ് പോലും അവരെ മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഫാദേഴ്സ് ഫാദേഴ്സ് മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കേസുകൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മാഡം നമ്മൾ പല വിധത്തിലുള്ള ചലഞ്ചുകളുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിനെ നമ്മൾ ഓരോ തട്ടിൽ നിർത്തി തന്നെ കാണേണ്ടതുണ്ട് അതിൽ വളരെ വലുതാണ് ഇക്കണോമിക് ചലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പത്തികമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ മാറ്റത്തിനെ നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ മാറിയ ഒരു അവസ്ഥയെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് മരുന്നിൻ്റെ രൂപത്തിലാണെങ്കിലും മറ്റ് എയ്ഡ്സിൻ്റെ രൂപത്തിലാണെങ്കിലും മറ്റ് നടക്കാനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ വീൽ ചെയർ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഗാഡ്ജറ്റ്സ് അത്തരത്തിലുള്ള എക്സ്ട്രാ സപ്പോർട്ടുകൾ ആവശ്യമുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സാമ്പത്തിക ബാധ്യത എങ്ങനെയാണ് ഒരു ശരാശരി കുടുംബത്തിന് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ വലിയ അധികം ഒരു സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഭിന്നശേഷി കുടുംബങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതൊരു പിന്നെ ലേഖനങ്ങളിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതായത് പുവർട്ടി കോസസ് ഡിസബിലിറ്റി ഡിസബിലിറ്റി കോസസ് പുവർട്ടി അതായത് പുവർട്ടി ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ടും നമ്മുടെ ന്യൂട്രീഷ്യൻസിൻ്റെ ഡിഫിഷ്യൻസി കൊണ്ടും മറ്റ് ദരിദ്രവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട കുടുംബത്തിൽ കൂടുതൽ ഡിസേബിളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാവുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു കുടുംബത്തിന് ഓവറായിട്ട് സാമ്പത്തിക ബാധ്യത വന്നുകൊണ്ട് വരും അതിലൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഞാൻ ബുദ്ധിപരമായ വെല്ലുവിളികളുള്ള കുട്ടികളുടെ കുടുംബത്തിൽ പറയാം അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി കുടുംബത്തിലുണ്ടായാൽ അച്ഛനോ അമ്മയോ ആരെങ്കിലും മോസ്റ്റ്ലി അമ്മമാർ ജോലിക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല നമ്മളുടെ ഒരു സമൂഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെജോറിറ്റി കൂലിപ്പണിക്ക് പോകുന്ന സമൂഹം മധ്യവർഗ സമൂഹം അപ്പർ ക്ലാസ് സമൂഹത്തിൽ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു സൊസൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെജോറിറ്റി സമൂഹം കൂലിവേലയ്ക്ക് പോകുന്നവരാണ് ആ കൂലിവേലയ്ക്ക് പോകുന്നവർ ഒരാളുടെ സമ്പാദ്യം കൊണ്ട് മാത്രം ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല അമ്മയും അച്ഛനും ജോലിക്ക് പെട്ട അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായി സാധാരണ ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ അംഗനവാടിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അമ്മയ്ക്ക് ജോലിക്ക് പോവാം പക്ഷെ ഒരു ഭിന്നശേഷി കുട്ടീനെ ഒരു പത്ത് വയസ്സ് വരെയെങ്കിലും ഇനി അതിലും കൂടുതൽ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നോക്കണം അമ്മയുടെ മാത്രം താണലിൽ ആ ഒരു ചുറ്റുപാടിൽ ഓരോ കാര്യത്തിനും അവരുടെ പിന്തുണ സംവിധാനം വേണ്ടതാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ അമ്മയ്ക്ക് എത്ര വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആളാണെങ്കിലും എനിക്ക് അറിയാം എം എഡും ബി എഡും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ആളുകളെ ജോലിക്ക് പോവാതിരിക്കുന്നത് ബാങ്കിൽ ജോലിയുള്ളവരെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായിട്ട് റിസൈൻ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നവരെ സാമ്പത്തികം ഉള്ളതുകൊണ്ട് റിസൈൻ ചെയ്തു സാമ്പത്തികം ഇല്ലെങ്കിലോ അവരുടെ ദരിദ്രവൽക്കരിച്ച് പ
അപ്പൊ പത്തും ഇരുപതും കിലോമീറ്ററിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ട് വേണം ഈ കുട്ടിക്ക് ഒരു ഇന്റർവെൻഷനിൽ നമ്മൾ സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ട് പോകാന്ന് വിചാരിക്കാം തെറാപ്പിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഫീസിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് യാത്രാ സൗകര്യം നമ്മുടെ ഒരു കോമൺ ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ പൊതുഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ ഒന്നും ഒരു ഭിന്നശേഷി കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോകാൻ പര്യാപ്തമല്ല ഒരു വീൽ ചെയർ ഫ്രണ്ട്ലി അല്ല പിന്നെ സി പി ബാധിച്ച കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവരൊക്കെ സ്റ്റിഫായിട്ടുള്ള ബോഡി ആയിരിക്കും അവരെ എടുത്തുകൊണ്ട് എത്രയോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പത്തും പതിനഞ്ചും വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് അമ്മമാർക്ക് അസുഖം വന്ന് കിടപ്പിലായത് അമ്മമാർക്ക് ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂ അത് നമ്മൾ അടുത്ത് ഇതിലേക്ക് പോകുമെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പം അത്തരം രീതിയിൽ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കൺവീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വാഹന നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായിട്ടാണെങ്കിലും ശരി ഇവരെ തെറാപ്പിക്കാണെങ്കിലും ശരി മറ്റുള്ള ഏത് സൗകര്യങ്ങൾക്ക് പോവുകയാണെങ്കിലും ശരി ഇവരെ പ്രത്യേക വാഹനത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന വലിയ ഭാരിച്ച ചെലവ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഏളി ഇൻ്റർവെൻഷൻ കൊടുക്കാൻ പാരൻസിന് മോസ്റ്റ്ലി കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ സംവിധാനം ഒരുക്കിയാലും അങ്ങനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പി എച്ച് എസ് സി ലെവലിലെ പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ ഈ സംവിധാനങ്ങൾ വരാത്തോടത്തോളം കാലം ഇദ്ദേ ഈ സവിത പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത് ബെനിഫിഷ്യറീസിന് എന്തില്ല അപ്രോച്ചബിൾ അല്ല നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഗവൺമെൻറ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു അപ്രോച്ചബിലിറ്റി ഇത് ആളുകൾക്ക് അനുഗുണമായിട്ട് എത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കപ്പെടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് സേവനങ്ങൾ വീട്ടുമുറ്റത്ത് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ടും പറയാം ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് സേവനം എത്തിക്കാൻ ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വീട്ടുമുറ്റത്ത് എത്തിക്കുക എന്നുള്ള അതാണ് സവിത ഇവിടെ പറഞ്ഞ മലമുകളിലിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ളവർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പോലും കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ മൈൽഡ് മോഡറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏത് വിഭാഗം ഡിസബിലിറ്റിക്കാർക്കും ഡിസബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാവും എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും അവർ വാങ്ങുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് ഒറ്റപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന ഏറ്റവും പരിഗണന അർഹിക്കേണ്ട കുടുംബാവും അവർ അവർക്കാണ് നമുക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റാത്തത് നമുക്ക് ഒരുപാട് അവകാശങ്ങളും ഒക്കെ ആക്ടുകളൊക്കെ വരുന്നു കിടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വേണ്ടുന്ന വിധത്തിൽ അത് എവിടെയും എത്തിപ്പെടുന്നില്ല ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നുമുണ്ട് ഓരോരോ ഓരോരോ ഇതുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വേണ്ടുന്ന ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ഒരു ഒരു പോലെ സംഘടന പോയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആ പാർട്ടീൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതാണെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുക ചെയ്യുക അപ്പം മാക്സിമം എന്താ പറയുക സംവരണം ഇങ്ങനെയാങ്കർക്ക് സംവരണം കൊടുക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ശക്തമായിട്ട് പറയാറുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇപ്പം ഇപ്പം ലാപ്ടോപ്പ് ലാപ്ടോപ്പ് ബ്ലൈൻഡിന് ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു പഞ്ചായത്ത് പക്ഷെ നമ്മൾ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഈ ഫയൽ എടുത്ത് അവിടെ പോകാൻ പറയും ആ ഫയൽ എടുത്ത് അവിടെ പോകാൻ പറയും അപ്പോൾ ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് വി കെ നോട്ട് ഡൂ ദാറ്റ് കാരണം നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗാർഡിയൻസ് ഒരു ദിവസം ലീവ് എടുക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് ഓക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് പോവാം ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പോകാൻ പറ്റും വീൽ ചെയർ ആയാലും ഞാൻ റീസെൻ്റ്ലി ഒരു ക്രോസ് ഡിസബിലിറ്റി വിമൻ എംപവർമെൻറ്റ് വർക്ക്ഷോപ്പ് ഞാൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് അതിൽ ഷെഷെയർ ഹോമിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ശ്രീകാര്യത്ത് നിന്നും പോത്തങ്കോട് നിന്ന് ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവർക്ക് വരാനും പോകാനെൻ്റെ വണ്ടിക്കൂലിക്ക് മാത്രം അവർക്ക് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വീതം ആയിട്ടുണ്ട് സോ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന അവരെങ്ങനെ സിറ്റിയിൽ എത്തിപ്പെടും അവർ ഈവൻ ലോ ഫ്ലോർ ബസ്സുകൾ പോലും അക്സസിബിൾ അല്ല അവരുടെ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്താണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വണ്ടിയോ ഏതെങ്കിലും അവരുടെ പഞ്ചായത്ത് മൂലം ബസ് സ്റ്റോപ്പ് വരെ എത്തിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും വണ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പം ഈ ലോ ഫ്ലോർ ബസ്സുകളുടെ ഫ്രീക്വൻസി കൂടി അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ ബസ്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വൈ നോട്ട് ലോ ഫ്ലോർ ബസ്സിൽ വീൽ ചെയർ യൂസേഴ്സിന് കയറാൻ പറ്റും ഒരുപാട് സംവിധാനങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തത്രത്തോളം കാലം വീൽ ചെയർ യൂസേഴ്സ് ആയാലും തീരെ ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള അവർക്ക് പറ്റത്തില്ല അവർക്ക് ആക്ച്വലി ദേ നീഡ് ലാപ്ടോപ്സ് പഞ്ചായത്ത് അവർക്കും കൂടെ ലാപ്ടോപ്സും ഇത്തരത്തിലുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടതാണ് കാരണം അവർക്ക് വീട്ടിലിരുന്നെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കമ
people, ഈ തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുക അവരുടെ വീടുകളിൽ പോകുക അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് ആൻഡ് ദേ ക്യാൻ ഗോ വിത്ത് ദം അവർ അവരെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഓഫീസുകളിൽ പോകേണ്ടതാണ് ഫോറിൻ കൺട്രീസിലൊക്കെ ഇത് നടക്കുന്നുണ്ട് വീടുകളിൽ പോയി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിലൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ബെൽജിയത്തിൽ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വയസ്സായവരുടെ വീട്ടിൽ പോലും ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് വന്ന് അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ വീക്കിലി മോണിറ്ററിംഗ് അല്ലെ ഡെയിലിയും അവർക്ക് അസിസ്റ്റൻസ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ പോയി അവരുടെ കെറ്റ് ലോൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും അവർക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ആൾക്കാരുണ്ട് ആൻഡ് ഗവൺമെന്റ് ആണ് അതിന്റെ ചെലവ് ഏറ്റെടുക്കുന്നത് എൻ എച്ച് എസ് ഉണ്ട് നാഷണൽ ഹെൽത്ത് സ്കീം ഉണ്ട് ബ്രിട്ടനിലൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്കറിയാം സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ഈ ഇന്ത്യയിലെ ഈ തരത്തിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഡിസേബിൾഡിന് വേണ്ടി ഡിസേബിലിറ്റി പെൻഷൻ നമുക്ക് എത്രയാണ് പെൻഷൻ കിട്ടുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം തീർച്ചയായും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാം ഒരു ചെറിയ ഇടവേള ഇനി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട മേ വേറൊരു മേ പ്രത്യേക അറ്റൻഷൻ വേണ്ട ഒരു മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗമാണ് എത്രത്തോളം ഈ കുട്ടികൾക്ക് പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷനും സീനിയർ ലെവൽ എഡ്യൂക്കേഷനും ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനും പ്രാപ്യമാണ് എത്രത്തോളം കിഡ്സ് ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ കേരളത്തിലെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് തന്നെ മാതൃകയാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം പക്ഷെ ഭിന്നശേഷി വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് നമ്മളത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ എത്ര സ്കൂളുകൾ ബാരിയർ ഫ്രീ ആണ് ഒരു വീൽ ചെയറിൽ വരുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് പ്രവേശന കവാടം തൊട്ട് ഉള്ളിലേക്കുള്ള എൻട്രൻസ് വരെ വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടണം ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ ഡിസബിലിറ്റി ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് അതിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ കോമ്പോണൻറ്റും വിദ്യാഭ്യാസം ആണെങ്കിലും ശരി റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ആണെങ്കിലും ശരി ഓരോന്ന് മോണിറ്ററിംഗ് സംവിധാനത്തിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാരിയർ ഫ്രീ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ വളരെ വേഗം നമ്മുടെ പൊതു സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഈ ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഫ്രണ്ട്ലി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സത്വരമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ണൂർ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് മലപ്പുറം വയനാടൊക്കെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ സ്പീഡിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പൊതുവായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് അതിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ പൊതുവായിട്ടുള്ള ഷോപ്പിംഗ് മാളുകൾ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല അതിനനുസരിച്ച് മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് പോകണം അതിനുള്ള നടപടികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതൊരു സ്വാഗതാർഹമായ കാര്യമാണ് രണ്ടാമത് ഭിന്നശേഷി ഇപ്പോൾ ലോക്കോമോട്ടി ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് മറ്റ് ഭിന്നശേഷി ലോക്കോമോട്ടി ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ളവർക്ക് വലിയ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല വലിയ പ്രയാസം നേരിടുന്നില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു വിമർശനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലൈൻഡിന് സെപ്പറേറ്റ് സ്കൂളാണ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെഫിന് പ്രത്യേക സ്കൂളാണ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ളവർക്ക് പ്രത്യേക സ്കൂളാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഇവരും മനുഷ്യരിലെ വൈവിധ്യങ്ങളാണ് അവരും ജനിച്ച് അവർക്ക് ഭിന്നശേഷി ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം അവരെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് സമൂഹത്തിൽ നിന്നും അവരെ മാറ്റി നിർത്തണം ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മളിവിടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം പറഞ്ഞു കുടുംബത്തിലെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുകയും എല്ലാ ഇടങ്ങളിലേക്കും കൊണ്ടുപോവുകയും ഇൻട്രാക്ഷൻ നടക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു കുഞ്ഞ് സാധാരണ ഒരു കുഞ്ഞ് സോഷ്യലൈസിങ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞ് എവിടെയും വിടാതെ വീട്ടിലിടുകയാണെങ്കിൽ ഏത് ബുദ്ധിയുള്ള കുട്ടിയാണെങ്കിലും ഏത് ഡി ഡിസബിലിറ്റി ഇല്ലാത്ത കുട്ടിയാണെങ്കിലും എംപയർമെൻറ്റ്സ് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ആ കുട്ടിയുടെ ഇൻട്രാ ഓരോ സമൂഹത്തിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷനാണ് ഒരാളുടെ പടിപടിയായിട്ടുള്ള മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടവണ് പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കുട്ടിക്ക് എന്താണ് കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടാൽ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പടി ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ വരികയാണ് വിവേചനം വരികയാണ് നമ്മൾ മൂന്ന് വയസ്സ് മുതൽ ആറ് വയസ്സ് വരെയുള്ള പൊതു സംവിധാനമാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പ്രീ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്റ്റേജ് അംഗനവാടി എത്ര അംഗനവാടികളിൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള പരിസരത്തു നിന്നുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടാവും ലോക്കോമാട്ടി ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ദൂരത്തു നിന്ന് അവരെ കൊണ്ടുവരാൻ അമ്മയ്ക്ക് രാവിലെ കൊണ്ടാക്കണം വൈകിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകണം അതിന് സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞ് അവിടെ വ
അവരുടെ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് അവരുടെ പാഠ്യപദ്ധതികളുടെ അനുരൂപീകരണം അടക്കമുള്ള സാധ്യതകൾ റിസോഴ്സ് ടീച്ചറിൻ്റെ സഹായത്തിൽ എല്ലാ സ്കൂളിലും നിർബന്ധമായി വരുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ആയിരക്കണക്കിന് വരുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന ജനറൽ ടീച്ചർമാർ ഭിന്നശേഷിക്കാരെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന മനോഭാവത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് കാര്യമില്ല കാരണം ആർ ടിക്ക് ഈ ജനറൽ ടീച്ചറിനെ സഹായിക്കുക എന്ന് മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ പക്ഷെ തൻ്റെ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഭിന്നശേഷി കുഞ്ഞിനെ ഉൾക്കൊള്ളാനും പാഠഭാഗങ്ങൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് കൊടുക്കാനും എന്തു വേണം ഒരു ടീച്ചറുടെ മനോഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു സന്നദ്ധത വളരെ സന്നദ്ധത വളരെ അതൊരു ബാരിയർ ഫ്രീ തന്നെ ആവണം ബാരിയർ ഫ്രീ പറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പുകളും നമ്മുടെ കോൺക്രീറ്റ് ബിൽഡിങ്ങുകളും ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങളുടെ ബാരിയർ ഫ്രീ അല്ല മനോഭാവം എന്നുള്ളത് വലിയൊരു അതാണ് ഇപ്പം സമൂഹത്തിൽ വലിയൊരു ബാരിയർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്കൂൾ അന്തരീക്ഷം ബാരിയർ ഫ്രീ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പലതുമായിട്ടും ഇടപെടുമ്പോൾ ജനറൽ കുട്ടി സാധാരണ കുട്ടികളുടെ ഒരു ഭിന്നശേഷി പ്രത്യേകിച്ച് സി പി ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ ഓട്ടിസം കുട്ടികളെ ഇവരൊക്കെ വീ ക്ലാസ്സിനകത്ത് കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികളെ മനുഷ്യനായി കണ്ട് അവരുടെ വൈവിധ്യങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ആ ക്ലാസ് റൂം മൊത്തം പര്യാപ്തമാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ കുട്ടിക്ക് അവിടെ പ്രവേശനമുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്നത് എന്താ നിങ്ങൾ പ്രത്യേക സ്കൂളിൽ പോയിക്കോളൂ പൊതു എന്താണ് പ്രത്യേക സ്കൂള് നമ്മൾ ആർ പി ഡി ആക്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഭിന്നശേഷിയുടെ പേരിൽ ഒരു കുഞ്ഞിനെയും പൊതു സമൂഹത്തിൽ നിന്നും സാമൂഹ്യ സംവിധാനങ്ങളിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്താൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അതേ സമയം അതിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ ഗവൺമെൻറ് എടുക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമുകൾ ഓരോന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ഒരു ആക്റ്റും നമ്മുടെ പദ്ധതികളും തമ്മിൽ വലിയൊരു ഗ്യാപ്പ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അത്തരം കുട്ടികളാണ് അവിടെ പോകുന്നത് ആ കുട്ടികളോടുള്ള വലിയ നല്ല മനോഭാവം കൊണ്ട് തന്നെ അവരെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ സഹായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുക പക്ഷെ നമ്മൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് അത്തരം കുട്ടികളെ സാധാരണ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് അവർക്ക് പിന്തുണ സംവിധാനം ഉറപ്പാക്കണം അപ്പോൾ ഒരു സ്കൂൾ അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ മനോഭാവം മാറ്റാൻ ഞാൻ പറയുന്നത് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത മനോഭാവങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനം നമ്മളെപ്പോഴും പറയും സാമ്പത്തികം സാമ്പത്തിക ആ സൗകര്യം ചെയ്യണം ആർ ടി ടീച്ചറെ കൊടുക്കണം മറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾ കൊടുക്കണം എന്നാലേ സ്കൂൾ ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഫ്രണ്ട്ലി ആവുള്ളൂ എന്ന് അല്ല മനോഭാവമാണ് കാര്യം ആർ പി ഡി ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നിയമം മൂലം നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടും ഗൗരവമായ ഒരു ചർച്ച ബ്ല ഇൻഡോ സ്കൂളുകൾ നില നിൽക്കണോ ഡെഫ് സ്കൂളുകൾ നിലനിൽക്കണോ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഡിസബിലിറ്റി സ്കൂളുകൾ ഈ രീതിയിൽ നിലനിൽക്കണോ പണ്ട് ക്ഷേമകാര്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടായതാണ് ഇന്ന് ക്ഷേമമല്ല ഇന്ന് വികസനത്തിൻ്റെ സാമൂ എല്ലാ സർവ്വസാധാരണ മേഖലകളും ഉൾച്ചേർക്കൽ ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ് യു എൻ സി ആർ പി ഡി നമ്മുടെ കൺവെൻഷൻ ആർ പി ഡി ആക്ട് അല്ല നമ്മൾ മാനദണ്ഡമാക്കേണ്ട യു എൻ സി ആർ പി ഡി കൺവെൻഷൻ്റെ ഓരോ ആർട്ടിക്കിളാണ് എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യനായി കണ്ടുകൊണ്ട് ഭിന്നശേഷിക്കാരെ സമൂഹത്തിൽ ഉൾച്ചേർക്കാം രണ്ടാമത്തെ തിഫാനി ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ മനോഭാവമാണ് ബാരിയർ എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ ഈ ബാരിയർ ഫ്രീ ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ കുട്ടികൾ സമൂഹത്തിനകത്ത് വളരണം അതെ തീർച്ചയായും സമൂഹത്തിനകത്ത് ഞാൻ അതാണ് പറഞ്ഞത് ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നല്ല രീതിയിൽ നടപ്പാക്കുന്ന സ്കൂളുകളിൽ പോയാൽ മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ പറയും ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഒരു പ്രശ്നം അവരുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് പരാതിയല്ല അവരെ കൊണ്ട് നടക്കുക അപ്പോൾ പൊതു സമൂഹം നാളെ അവർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പകച്ചു നിന്ന് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ മുഴുവൻ എൻ്റെ കുറേ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ളതാണ് സമൂഹം വളർന്നു ഭിന്നശേഷിക്കാർ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സമൂഹമായി നല്ല രീതിയിൽ സംഘടനകൾ വളർന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ളവരുടെ പി ഇതിൽ വളരുന്ന പരിവാർ സംഘടന മലപ്പുറം ജില്ലയിലൊക്കെ വളരെ ശക്തമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് അവർ അവരുടെ കൂട്ടായ്മകൾ കുടുംബ സംഗമങ്ങൾ അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാമുകൾ അവർ സ്വയം ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്ന രീതിയിലേക്ക് അവരുടെ നല്ല റൈറ്റ് ബേസ്ഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന വലിയൊരു ചോദ്യമാണ് ജോലി സാധ്യതകൾ എത്രത്തോളമാണ് ജോലി സാധ്യതകൾ തുറന്നു കിടക്കുന്നത് ജന്മന
ശാരീരിക വൈകല്യങ്ങളെ അതിജീവിച്ചിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ പറയുക മനസ്സ് തട്ടി പറയുക ഒരു സർക്കാർ തലത്തിൽ ഒരു ചെറിയൊരു താൽക്കാലിക ജോലി പോലും ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് മാറാനുണ്ട് ജോലികളായാലും സംവരണം പിന്നെ പി എസ് സി പി എസ് സിയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ എക്സാം എഴുതിയ കിട്ടും എന്ന് പറയാം പക്ഷേ കൈക്ക് സ്വാധീനക്കുറവുള്ളവർക്കും പി എസ് സിയിൽ ലിസ്റ്റിൽ പെട്ടെന്നൊന്നും കയറി പറ്റാൻ പറ്റൂല അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ളതിനൊക്കെ ഒരുപാട് നിയമങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി മാറി മറിയേണ്ടതുണ്ട് ഫ്രീ വരണം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ വൈകല്യങ്ങളെ അതിജീവിക്കുന്നവർക്ക് അവർക്കാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ആരോഗ്യമുള്ളവർക്ക് ജീവിക്കാൻ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന കാലഘട്ടമാണത് അപ്പം നമ്മളിത് മനസ്സിൻ്റെ ഒരു ധൈര്യം കൊണ്ടാണ് ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ ഒരുപാട് അനുഭവിക്കുന്നവരെ തിരഞ്ഞ് അതായത് ഈ ആക്റ്റും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് മാറാനുണ്ട് നമ്മളിനിയും ഒരുപാട് മാറാനുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് തോന്നിയിട്ടില്ല ഭിന്നശേഷിക്കാരായ വ്യക്തികൾ കേരള സമൂഹത്തിൽ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചർച്ച തുടരും നാളെ ഇതേ സമയം നന്